আসসালামু আলাইকুম আমি শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজের আব্দুল আইল কাফি বলছি আজকে আমাদের পড়ানো টপিকস হচ্ছে কলন টিউমার কলন টিউমারের প্রথমে কলন টিউমার যেটা ম্যাক্রোস্কোপিক ফিচার্স নিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে উই তিন দ্য লুমেন অফ কলন সেটা হচ্ছে পলি পলিপ ডেফিনেশন এ নিও প্লাজম বিনাইন অর ম্যালিগনেন্ট কিছু কিছু পলি পাচ্ছে বিনাইন কিছু কিছু সেটা পরবর্তীতে কনভার্টে ম্যালিগনেন্টসে তৈরি করতে পারে প্রডিউসেস এ ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি মানে যেটা খালি চোখে দেখা যাবে ভিজিবল প্রজেকশন অ্যাভোভে মিকোসাল সারফেস মেন মোস্টিক হয় হচ্ছে কলনে ফ্ল্যাট সেসাইল টাইপ সেসাইল টাইপ হচ্ছে মেনলি সবগুলো পলিপের ডায়মিটার পুরা লেং জুড়ে ডায়মিটার সেম আর হচ্ছে পেডাঙ্কুলেটেড পেডাঙ্কুলেটেড পলিপের ই হচ্ছে মাঝখানে একটা নেক নামক রিজিয়ন থাকে মেলে আমরা প্রথমে জানব পলি বিনাইন অর ম্যালিগনেট প্রথমে জানব হচ্ছে বিনাইনগুলো বিনাইনের মধ্যে একটা হচ্ছে ইনফ্লামেটরি পলিপ ইনফ্লামেশন মানে আমরা বুঝতে পারতেছি আই বিডি যেসব ডিজিজগুলোতে ঘটে ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজে কন ডিজিজ অ্যান্ড হচ্ছে আলসারেস্টিক কোলাইটিস সেগুলোতে ঘটতে পারে যেহেতু ইনফ্লামেশন ঘটে এই জন্য এখানে আমরা জানি স্টেম সেলের আগমন ঘটে স্টেম সেলের আগমন ঘটলে সেখানে এপিথেলের হাইপার প্লাসিয়া ঘটবে এবং সেখানে আমরা জানি ইনফ্লামেশন হলে সিক্রেশনের পরিমাণ বেড়ে যায় এই জন্য গ্ল্যান্ডটা ডাইলেটেড হবে এছাড়া ইনফ্লামেটরি সেল ইনফিল্ট্রেশন হবে এই জন্য আমরা কিছুদিন পরপর ইনফ্লামেটরি বায়ল ডিজিজের পেশেন্টদের কিছুদিন পরপর স্ক্রিনিং টেস্ট করবো কেননা এসব পলিমগুলো পলিমগুলো কলনের লুমেনকে অবস্ট্রাক্ট করতে পারে অ্যান্ড হচ্ছে অকাল্ট ব্লিডিং করতে পারে এবং অকাল্ট ব্লিডিং থেকে পেশেন্টের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমা এসব মানে এগুলো নিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে দুই নম্বর হচ্ছে হাইপার প্লাস্টিক পলিপ এটা হচ্ছে মেনলি মোস্ট কমন এটা কিসের কারণে হয় কজ হচ্ছে এপিথেলিয়াল সেল টার্ন ওভার কমে যায় আমরা জানি জিআইটির এপিথেলিয়াম কিছুদিন পরপর চার থেকে পাঁচ টেস্ট পরপর হচ্ছে সেটা টার্ন ওভার হয় নতুনভাবে রি রিজেনারেশন ক্যাপাসিটি থাকার জন্য তো এটা কি হয় ডিলেট সেডিং অফ সারফেস এপিথেলিয়াল সেল এই জন্য এটা হাইপার প্লাস্টিক হয়ে থেকে যায় এবং পাইলিং অফ অফ কবলেট সেল তিন নম্বর হচ্ছে হামার টমেটাস পলি তাহলে হট ইজ হামার টমা হামার টমা হচ্ছে নর্মাল টিস্যু নর্মাল লোকেশন অ্যান্ড হচ্ছে যদি ডিস অর্গানাইজড হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে বলবো হামার টমা হামার টমেটাস পলিপের মধ্যে আছে দুইটা এক নম্বর হচ্ছে জুভেনাইল পলিপ তিন নম্বর হচ্ছে পোয়েট জেগার পলিপ জুভেনাইল পলিপের মধ্যে কস জানতে হবে মেনলি এপিসি জিন মিউটেশনের কারণে হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন এটা সামনের দিকে এটা নিয়ে আলোচনা হবে ডিটেলস অটোসমাল ডোমিনেন্ট লেস দ্যান ফাইভ ইয়ার্স চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে হয় এপিসি জিন মিউটেশনের কারণে হয় মেনলি এরিয়া হচ্ছে কলন স্টোমাক ঘটে কমপ্লিকেশন কি এগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত দ্রুত গোর্থ হওয়ার কারণে পলিপ হওয়ার কারণে যেসব ক্যাপিলের চ্যানেল ই হয় তৈরি হয় বেশি বেশি সেগুলো থেকে ব্লিডিং বা হেমাটোমেসিস হতে পারে এবং ইনক্রিজ রিস্ক অফ কোলারেক্টাল কার্সিনোমা তিন নম্বর হচ্ছে পোয়েট চেগার পলিপ এটা কিসের কারণে কোন জিন মিউটেশনের কারণে হয় বি আর সি এ জিন মিউটেশনের কারণে হয় এছাড়া এটা রিপ্রেজেন্ট কি এটা হচ্ছে অটোসমাল ডোমিনেন্ট চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে হয় এছাড়া এটা পলিপ পাশাপাশি আর কি থাকবে ম্যাকিউলস অন মাউথ অ্যান্ড লিপস লিপসে হচ্ছে ম্যাকুল থাকবে ম্যাকুল আমরা জানি হাইপার পিগমেন্টেড এরিয়া স্ক্যানে চাইতে হয় হাইপার পিগমেন্টেড অথবা হাইপো পিগমেন্টেড অ্যান্ড ফ্ল্যাট এরিয়া কিসে যেমন হচ্ছে কী কী থাকবে যদি হাইপার পিগমেন্টেড হয়ে থাকে বিশেষ করে নীলচে কালার আর এটার আরেকটা সেম জিনিসের ডায়াগনোসিস হচ্ছে হেমান জিওমা যেটার কালার হয় হচ্ছে লালচে কালার কিন্তু এক্ষেত্রে কী পাবো নীলচে কালার তার মানে কোনো বাচ্চা যদি জন্মের পর পর ইস লিপস অ্যান্ড মাউথ এরিয়াতে হাইপার পিগমেন্টেড নীলচে কালারের ম্যাকুলস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে অ্যান্ড হচ্ছে তা যদি পলিপ থাকে তার মানে সেটা অটোসমাল ডিসিজ যেটা হচ্ছে পোয়েট চেগার পলিপস যা পরবর্তীতে কোলের একটা কার্ড সিনেমাতে কনভার্ট হতে পারে দুইটার মধ্যে ম্যাক মাইক্রোস্কোপিক্যালি ফিচার্সের পার্থক্য কী জুভেনাইল পলিপসে যদি আমরা দেখি তাহলে সেখানে আমরা দেখলাম ডাইলেটেড গ্ল্যান্ড পাবো যা হচ্ছে সিস্টিক সিস্টিক মানে আমরা জানি সিস্ট বলবো কাকে ফ্লুইড ফিল্ড কাপি থেকে এখানে ফ্লুইড থাকবে কি মিউসিন দ্বারা অ্যান্ড যেহেতু এখানে ইনফ্লামেশন হবে এই জন্য ইনফ্লামেটরি সেল থাকবে এবং ইনফ্লামেশন হওয়ার কারণে সেখানে ব্লিডিং হবে বা হেমাটোমেসিস হবে পুয়েট জেগার পলিফে কী পাবো এটা এটার আর্কিটেকচারটা হচ্ছে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স গ্র্যান্ডুলার আর্কিটেকচার যেটা গাছের শাখা প্রশাখার মতো বিন্যস্ত হয়ে থাকে নিচ থেকে গাছের শাখা প্রশাখার মতো হয়ে বাড়তে থাকে এবং এটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ল্যামিনা প্রক্রিয়াতে স্মুথ মাসেল সেল থাকে নর্মালি ল্যামিনা প্রক্রিয়াতে কোনো স্মুথ মাসেল সেল থাকে না কিন্তু এটার স্মুথ মাসেল সেল থাকে তাহলে আমরা এই যে পড়লাম এই দুইটার ক্ষেত্রে জুভেনাইল পলিপ অ্যান্ড পুয়েট জেগার পলিপ এগুলো পরবর্তীতে আমরা পড়লাম কোলের একটা কার সিনেমা করে এখন আমরা পড়বো কীভাবে কোলের একটা কার সিনেমা করে নর্মালি জুভেনাইল পলিপ ওর আরেক আর
অথবা যদি এরকম হয় এসব কনস্টিপেশনের কারণে বা কোলেস্ট্রল জাতীয় ফ্যাট খাবার যদি বেশি পরিমাণে খাওয়া হয় সেখানে কোলেস্ট্রল বেশি থাকে সেখানে বাইল অ্যাসিড বেশি আসে এই বাইল অ্যাসিড অ্যান্ড কোলেস্ট্রল হচ্ছে কার্সিজন হিসেবে কাজ করে যা এপিসি জিনকে মিউটেশন করে এপিসি জিনকে যদি মিউটেশন করে তাহলে দুইটা ঘটনা ঘটে একটা হচ্ছে ইন্টার সেলুলার অ্যাডহেশনটা কমে যায় একটা সেল টু সেলের সাথে যে অ্যাটাচ থাকে সেটা হচ্ছে ইন্টার সেল ই ক্যাডহেরিং নামক প্রোটিন দ্বারা অ্যাটাচ থাকে তো এই যেহেতু এপিসিজিন মিউটেশন হয় সেজন্য সেখানে কোনো বিটা ক্যাটেনিন থাকে না বিটা ক্যাটেনিন না থাকার কারণে সেখানে কোনো ই ক্যাডেরিন থাকে না এই জন্য অ্যাডহেশনটা কমে যায় এবং হচ্ছে সেলগুলো দ্রুত পলিফারেট করে তাহলে একটা সেল থাকে আরেকটা সেলে যে অ্যাডহেশন ছিল সেই অ্যাডহেশনটা নাই এবং সেলগুলো দ্রুত পলিফারেট করতেছে তার মানে দ্রুত সেটা দ্রুত আকারে বাড়তে থাকবে এরকম অবস্থায় যদি এপিসিজিন মিউটেশন হয় তখন কী হবে সেটা অ্যাডিনোমা ফরমেশন করবে এই অ্যাডিনোমাতে যদি যেহেতু গ্রোথ বাড়তেছে গ্রোথকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না দ্রুত ইনক্রিজ পলিফারেশন অ্যান্ড ডিক্রিজ ইন্টার সেলুলার অ্যাডহেশন এই জন্য সেই অ্যাডিনোমাতে আবার কোন ধরনের মিউটেশন হবে কেরাস মিউটেশন কেরাস জিন মিউটেশন পি ফিফটি থ্রি মিউটেশন অ্যান্ড হচ্ছে কক্স টু এনজাইম জেলা জেলিপক্সিনের এনজাইমটা আছে সেটা যদি এনজাইমের কারণে কি হবে অ্যাডিনোমা থেকে পরবর্তীতে অ্যাডিনোমা অ্যাডিনো কার্সিনোমা উৎপন্ন করবে তাহলে আমরা পেলাম প্রথমে পলিপ থাকে পলিপ থেকে অ্যাডিনোমা অ্যাডিনোমা থেকে অ্যাডিনো কার্সিনোমা তাহলে অ্যাডিনোমা অ্যান্ড হচ্ছে অ্যাডিনো কার্সিনোমার মধ্যে ডিফারেন্স কী অ্যাডিনোমা তো হচ্ছে ডিসপ্লেস দিয়ে থাকে বাট এটার বোন মেরোটা ইনটেক্ট থাকে এখনও সেই ডিসঅর্গানাইজড সেলগুলো বোন বেস মেরোটেন ইনভেট করে মেটাস্টেসিস এর পর্যায়ে যায় নাই অ্যাডিনো কার্সিনোমাতে কী হবে ইনভেশন হবে বোন মেরো কোনো ইনটেক্ট থাকবে না তাহলে কোন ক্ষেত্রে অ্যাডিনোমা থেকে অ্যাডিনো কার্সিনো ফরমেশন হতে পারে যদি যে সব ক্ষেত্রে ডিসপ্লেস দিয়ে যা ডিসঅর্গানাইজড গ্রোথটা সেটা সাইজ যদি মোর দ্যান ফোর সেন্টিমিটার অ্যান্ড হাই গ্রেড যদি ডিসপ্লেস দিয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি যে প্যাসেন্টার অ্যাডিনোমা থেকে অ্যাডিনো কার্সিনোমা উৎপন্ন হতে পারে পরবর্তীতে বিশেষ করে এখন যদি কোনো প্যাসেন্ট আসলো কোনো প্যাসেন্টের এটা পলিপ আমরা পলিপ একটা নেওয়ার পর সেটাকে যদি আমরা যদি ডায়াগনোসিস করার পর যদি দেখতে পাই সেখানে পি ফিফটি থ্রি মিউটেশন হয় নাই তাহলে যদি অ্যাডিনো মেকটমে যদি অ্যাডিনো অ্যাডিনোমাটাকে যদি আমরা কেটে ফেলে দিই তাহলে পরবর্তীতে সেখানে অ্যাডিনো কার্সিনোমা ডেভেলপ হওয়ার কোনো চান্স নেই এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে এই চিত্রটা সাধারণত পরীক্ষাতে আসে নর্মাল কলন এরপরে যদি এপিসিজিন যদি মিউটেশন হয় কিসের কারণে আমরা জানি জেনেটিক কজ ফ্যামিলিয়ার অ্যাডিনোমেটাস পলিপের কারণ হতে পারে হামার টোমাটাস পলিপ যেরকম জুভেনাইল পলিপ অ্যান্ড হচ্ছে পোয়েট জেগার পলিপ অ্যান্ড হচ্ছে আদার্স ফ্যাক্টর যেটা যেগুলো কনস্টিপেশন যেরকম লো ফাইবার ইনটেক তারপরে হাই ফ্যাট অ্যান্ড প্রোটিন ইনটেক হাই কোলেস্ট্রল ইনটেক অ্যান্ড হচ্ছে ইনক্রিজ পাইল এসিড সিক্রেশন সেগুলোর কারণে কী হতে পারে এপিসিজিন মিউটেশন হতে পারে সেক্ষেত্রে একটা নতুন এই যে ডিসঅর্গানাইজড সেল এপিসিজিন মিউটেশন হওয়ার কারণে বি ই ক্যাটেনিন প্রোটিন থাকে না এবং হচ্ছে বিটা ক্যাটেনিন লস হয় এই জন্য সেটা হচ্ছে সেলের প্রলিফারেশন হতে শুরু করে পরবর্তীতে সেখানে যত বেশি প্রলিফারেশন হবে তত বেশি মিউটেশন হবে পরবর্তীতে তখন ফার্দার মিউটেশন হয় কেরাস জিন মিউটেশন অ্যান্ড কক্স টু এনজাইমের উপস্থিতিতে অ্যাডিনোমা ফরমেশন করে এই অ্যাডিনোমার থেকে পরবর্তীতে যখন আবার টি ফিফটি থ্রি জিন মিউটেশন ঘটে তখন অ্যাডিনো কার্সিনোমা উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা এখন আরেকটা জিনিস জানি ফ্যামিলিয়াল অ্যাডিনোমেটাস পলিপোসিস এখানে যে পলিপটা উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে এক ধরনের পেডামকুলেটেড পলিপ পেডামকুলেটেড পলিপ আমরা আরেকটু আগে দেখলাম যে নেক থাকে অটোসোমাল ডিস ডোমিনেন্ট ডিসিজ বিশেষ করে আফটার পিওয়ার্টির পরে হয় কজ হচ্ছে সেম জিনিস এপিসি জিন মিউটেশনের কারণে হয় অ্যান্ড হচ্ছে এপিসি জিন মিউটেশনের কারণে আমরা জানি ইন্টারসেলার অ্যাডিয়ন কমে যায় অ্যান্ড হচ্ছে দ্রুত প্রলিফারেশন হয় সাইনকে কীভাবে আমরা বুঝবো মোর দ্যান হান্ড্রেড পলিপস ইন কলন কমপ্লিকেশান কি অ্যাডিনোমা থেকে পরবর্তীতে আমরা জানলে যে অ্যাডিনো কার্সিনোমা ফরমেশন হয় কিন্তু এটার ক্ষেত্রে হান্ড্রেড পার্সেন্টই অ্যাডিনো কার্সিনোমা ফরমেশন হবে আমরা এই প্রশ্নটা সাধারণত জিজ্ঞেস করে এনএসআইডি এনএসআইডি সাধারণত আমরা যেন পেপটি কালসার ডিসিস করে যেহেতু এটা এনএসআইডি প্রোস্টাগ্রাইনের ই টু সিক্রেশন কমাই দেয় এই জন্য হচ্ছে পরবর্তীতে সাসেপ্টিবিলিটি টু ডিস্ট্রাকশন অফ মিউকোসাল লেয়ার ইন স্টোমাক দেন তখন পেপটি কালসার ডিসিস করতে পারে অ্যান্ড এটা এবং এটা আমরা আর একটু আগে দেখলাম অ্যাডিন অ্যাডিনোমা থেকে অ্যাডিনো ফ অ্যাডিনো কার্সিনোমা ফরমেশনের ক্ষেত্রে কক্স টু এনজাইমের রোল আছে এনএসআইডি হচ্ছে কক্স টু এনজাইমকে যেহেতু ইনহিবিট করে এই জন্য হচ্ছে এনএসআইডি কোলন অ্যাডিনো কার্সিনোমাকে প্রিভেন্ট করে তার মানে কোনো প্যাসেন্ট যদি এনএসআইডি খায় তাহলে তার পেপটি কালসার ডিসিসের হওয়ার প্রবাবিলিটি বেড়ে যায় কিন্তু তার কোলনের অ্যাডিনো কার্সিনোমা প্রবাবিলিটি কমে যায় এবার আমরা যদি দেখি পেডাঙ্কুলেটেড পলিপের কয় টাইপস রয়েছে থ্রি টাইপস এক নাম হচ্ছে
कार्सिनोम फर्मेशन करना क्योंकि जिस सब पलिप थे एडिनोम फर्मेशन हर पर भिलास टाइप जो स्ट्राचार पाव जाए मोर दैन एट्टी पार्सेंट तो से एडिनोम के परवर्ती एडिनो कार्सिनोम रिक्सट इनक्रिज कर क्यों ये इनभेशन बोन मेरो सरि बेसमेंट मेमब्रेन इनभेस इनभेट कर तेल देखल एक धरण पलिप नहीं क्या कर लम से हे पेडांगुलेटेड पलिप और एक पलिप छो कि सिलेटेड पलिप सिसाइल टाइपर पलिप सिसाइल टाइपर पलिप हम अनेकगुल लिनियर एवं हे सब सब डायमिटारि समान को नेक थे ना एट हम माइक्रोस्कोपिकाली देखा जाए बाट मैक्रोस्कोपिकाली देखा जाए ना मैक्रोस्कोपिकाली देखा जाए मैंने रखते हैं माइक्रोस्कोपिकाली जो देखी तेल शर्ट उथ लाइक एपियारेंस मन हो जान दाँतर मत हो जाए जिरि जिरि दाँतर मत यह बला है शर्ट उथ लाइक एपियारेंस एट कौन धरण डिसिज है जो अटोसमल डोमिनेट डिसिज मेनलि एसिडेटेड पलिप्ट किसर कारण तैयारी है कौन जिन म्यूटेशन कारण एम एम आर जिन म्यूटेशन कारण एम एम आर जिन मेनलि हम डी एन एम मिसमैच रिपेयर जिन ये जो म्यूटेशन है तो हमें हे आप जी को जिने जो म्यूटेशन घटे डी एन एम मिसमैच रिपेयर जिन हो कारेक्ट कर चेषा कर जो ए जिन जो म्यूटेटेड हो जाए तक से म्यूटेटेड जिन के कारेक्शन करते तक से परवर्ती कैंसारे पलिप और एडिनोम से कन्भार्ट हो जाए और एक माइक्रो माइक्रोसैटेलैट इन्स्टेबिलिटी डू टू दी आर एफ जिन म्यूटेशन कारण एगोल की घटे ए दुटा जिने म्यूटेशन घटते परे अथवा एपिजेनिक अल्टारेशन है मिथाइलेशन माध्यम तो देखल ए सिलेटेड पलिप तैरि कर सिलेटेड पलिप थे सरसरि यब जिन म्यूटेशन कारण परवर्ती कि एट्टी पार्सेंट प्रोग्रेस टू कोलोरेक्टल कल कैंसार ए कोलोरेक्टल कैंसार कारण मेनलि हम प्रोक्सिमाल कलन इनवल्व है एक क्षेत्र में सिलेटेड पलिपर क्षेत्र में रईट सैडेड कोलोरेक्टल कार्सिनोम है और एक जिन रिलेटेड ए जिनगुल्लो म्यूटेशन घटे बीआर ए एफ जिन म्यूटेशन घटे और एक जैगत से एंडोमेटियम ओभारियन एंड स्किन से क्षेत्र में हे बीसाइड कोलोरेक्टल कार्सिनोम देर इज अल्सो प्रेजेंट अफ एंडोमेटियल ओभारियन एंड स्किन कैंसार दिस सिनड्रोम इज कल्ड लिन्स सिनड्रोम तेल ये जिनटे जो म्यूटेशन घटल एखे लिखे अटोसमल डोमिनेट डिसिज आप जी एक जिनर क्षेत्र जो क्रोमोसोम जो जिन थे से जिनर क्षेत्र में दुईट कपि थे और डोमिनेट मैं आप जी जो एक जिन म्यूटेटेड हमने डिसिजर सैन सिमटम एपेयर कर तो ये जिनटे जो म्यूटेटेड है यट्टी पार्सेंट केस हम फैमिलियार फैमिलियार मैंने कि अन जिन हे बाच्चा जन्मग्रहण के मैं उइथ इन यूटेरस थका अवस्थाई बेबिर हे जार्म लाइन डिफेक्ट है ये जिनटा म्यूटेटेड थे परवर्ती आफ्टर बार्थ इनफार्मेटल विभिन्न कज दे एनदार जिन म्यूटे म्यूटेशन घटे टोन्टी पार्सेंट हम स्पोरेडिक स्पोरेडिक हम बोध जिनटाई हे कि इनफार्मेटर कारण म्यूटेटेड है तो हमें ये कि जिन म्यूटेशन घटे सेटार आलोचना तो कयर पलिप आज है जी पेटांगुलेटेड पलिप एंड सेसाइल पलिप सेसाइल पलिप थे सिलेटेड पलिप सिलेटेड पलिप किसर कारण होते एम एम आर जिन म्यूटेशन एंड हम बीआर एफ जिन म्यूटेशन यार कारण एट्टी पार्सेंट हम कोलोरेक्टल कार्सिनोम तैयारी करें आज एक पेटांगुलेटेड पलिप से पेटांगुलेटेड पलिप के परवर्ती एडिनोम फर्मेशन कर एडिनोम के हंड्रेड पार्सेंट की तैयारी करते एडिनोम कार्सिनोम तैयारी करते हैं वही पेटांगुलेटेड पलिपर मध्य एक डिसिज छ हाइप हामाटोमेटास पलिप और तरह मध्य छो हम जुभेनाइल पलिप एंड हम पोएट जेगार पलिप एंड आक फैमिलियल एडिनोमेटास पलिपोसिस से एपिसि जिनर म्यूटेशन कारण मेनलि एपिसि जिनर म्यूटेशन कारण पेटांगुलेटेड पलिप थे परवर्ती एडिनोम फर्मेशन है एडिनोम के एडिनो कार्सिनोम तैयारी है और सिलेटेड पलिप मेनलि एम एम आर जिन म्यूटेशन एंड बीआर एफ जिन म्यूटेशन कारण सिलेटेड पलिप थे परवर्ती कोलोरेक्टर कार्सिनोम तैयारी करें क्योंकि एखे और एक जिन मैं ये सिनड्रोम के बला है हे हेरिडिटेरि नन पलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसार जो एभव कर पलिप थे जो पलिप थे जो कैंसार तैरि है तेल ये पलिप्ट के आकटा भाषा कि बोलते से हेरिडिटेरि नन पलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसार हेरिडिटेरि क्या बला हे एट्टी पार्सेंट केस फैमिलियार नन पलिपोसिस क्या बला हे क्यों आप देखल सेसाइल जब इ थे कलोने पलिप थे ये सेसाइल पलिपगर हम मैक्रोस्कोपिकाली भिजिबल ना यह बला हे नन पलिपोसिस मैंने नर्माली मैक्रोस्कोपिकाली से भिजिबल ना यह नामकरण हो हेरिडिटेरि नन पलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसार एखंड कोलोरेक्टल कैंसार सम्पर्क क्यों है तेल कोलोरेक्टल कैंसारे जो रिस्क फैक्टर देखिए एक नम्बर एडिनोमेटास एंड सिलेटेड पलिप वो एडिनोमेटास पलिपर मध्य क्या आज है फैमिलियल एडिनोमेटास पलिपोसिस जुभेनाइल पलिपोसिस एंड हे पोएट जेगार पलिपोसिस एंड सिलेटेड पलिप पलिप तो आप देखल हेरिडिटेरि नन पलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसार जो तैयारी है और हमसे इनफ्लामेटेड बायल डिसिज से देख क्रनिक कन्स्टिपेशन हम एपिसि जिन म्यूटेशन घटे फैमिलियल कैंसार डिसिज वो हेरिडिटेरि पलिपोसिस सिनड्रोम वगूल एंड हम डाइटर क्षेत्र में जो आप जी हाई फैट एंड हम प्रोटीन खबर खेले से 
জিআইটির মোটিলিটি কমাই দেয় জিআইটির মোটিলিটি কমাই দিলে সেখানে কোলেস্ট্রল অ্যান্ড হচ্ছে বাইলাসিড বেশি পরিমাণে থাকে বাইলাসিড যদি বেশিক্ষণ টাইম ধরে যদি সেখানে থাকে তাহলে বাইলাসিড আমরা জানি কার্সিনোজেন হিসাবে কাজ করে সেখানে এপিসিজিন মিউট্রেশন ঘটে প্রেজেন্টেশন কোন কীভাবে হবে মেন হচ্ছে রেক্টো সিকময়েড এরিয়াতে বেশি হয় তারপরে কম হয় হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং তারপরে হচ্ছে ডিসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিংয়ে যদি হয় তাহলে আমরা জানি অ্যাসেন্ডিং যে কলন আছে সেখানে যদি হয় সেখানে বিশেষ করে এক্সোফাইটিক ম্যাস হিসেবে সেটা রিপ্রেজেন্ট করে আমরা জানি সেখানে করে আয়রন অ্যাবসর্ভ হয় যেন হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া নিয়ে প্যাসেন্ট রিপ্রেজেন্ট করতে পারে ওয়েট লস হতে পারে আর ডিসেন্ডিং টাইপে সেটা হচ্ছে ইনফিল্টেড ইনফিল্ট্রেশন হয় এবং হচ্ছে অবস্ট্রাকশন হতে পারে কলিকি পেন হতে পারে হেমাটো কেচিয়া যেহেতু এখানে করে ব্লিডিংটা ফ্রেস ব্লিডিং হবে এজন্য হেমাটো কেচিয়া এবার এপিডেমোলজি হচ্ছে মেনলি কি মোর দ্যান ফিফটি ইয়ার্স ওল্ড প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকতে পারে পেশেন্টের ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস কীভাবে করবো আমরা যদি ডায়াগনোসিস করি তাহলে যে এরিয়াতে আমাদের কী হবে কোলেরেক্টাল ক্যান্সার হবে যে রিজিয়নটাতে সেই রিজিয়নটা হচ্ছে ফাইব্রো হয়ে ই হয়ে যাবে থিন হয়ে যাবে তাহলে এবং হচ্ছে তার প্রক্সিমাল পার্ট ডাইলেটেড থাকবে ডিস্টাল পার্টও ডাইলেটেড থাকবে তাহলে এরকম যদি হয়ে যায় এটাকে বলা হচ্ছে আপেল কোরের মতো একটা আপেল খাওয়ার পরে যেরকম ই হয়ে থাকে সম্পূর্ণ অংশ খেয়ে নিলাম কিন্তু মাঝের অংশটুকে এরকমভাবে থাকে অ্যান্ড ওপরের দিকে বোটা এবং হচ্ছে পিছনের দিক এরকমভাবে থাকে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে আপেল কোর অ্যাপিয়ারেন্স এটাকে আমরা কীভাবে ডায়াগনোসিস করবো সিই এ টিউমার মার্কার দেখে অ্যান্ড হচ্ছে এফআইটি ফিট ফিকাল ডিএনএ টেস্ট যদি করতে পারি যেসব সেলের সেডিংগুলো হয় জিআইটির অনবরত সেগুলোতে যদি আমরা ডিএনএ টেস্ট করতে পারি এবং হচ্ছে কম্পিউটার টোমোগ্রাফি দিকে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের টপিক মেনলি এখান থেকে বুঝতে হবে হচ্ছে কয় ধরনের পলিপস আছে পেরাঙ্কোলেটেড পলিপস থেকে কীভাবে কোলেরেক্টাল কার্সিনেমা হচ্ছে এবং সেসাইল পলিপ থেকে কীভাবে কোলেরেক্টাল কার্সিনেমা হচ্ছে এবং এটার পেরাঙ্কোলেটেড পলিপের আন্ডারে কে কে আছে জুভেনাইল পলিপ ফ্যামিলিয়াল অ্যাডেনোমেটাস পলিপ পোয়েট জ্যাগার পলিপ অ্যান্ড হচ্ছে প্রলং কনস্টিপেশন আর হচ্ছে যে সব সেসাইল পলিপ এটার এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কে আছে হেরিটেরি নন পলিপোসিস কোলোরেক্টাল ক্যান্সারটা মেনলি যেটা তৈরি করে এবং হচ্ছে কোন কোন জিনের মিউটেশনের কারণে ঘটে এগুলো আমাদের জানতে হবে এই ছিল আর এটা থেকে মেনলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা ভাইবাতে জিজ্ঞেস করতে পারে এনএসআইডি আমাদের পেপটি কালচার ডিসিজ এর প্রিভিলেন্স বাড়াই দেয় ইনসিডেন্স বাড়াই দেয় কিন্তু এনএসআইডি আবার হচ্ছে বিপরীত পক্ষে কলন কলনের অ্যাডিনো কার্সিনোমা প্রিভেন্ট করে কেন করে সেটা আমরা দেখেছি কেননা কক্স টু এনজাইম অ্যাডিনোমা থেকে অ্যাডিনো কার্সিনোমা ফরমেশনে সরি পলিপ থেকে পলিপ থেকে অ্যাডিনোমা ফরমেশনে হেল্প করে কক্স টু এনজাইম এই জন্য কক্স টু এনজাইম ইনহিবিটরস এনএসআইডি যদি দেওয়া যায় তাহলে সেটা হচ্ছে কলন ক্যান্সার প্রিভেন্ট করে এই ছিল আজকের টপিক্স আসসালামু আলাইকুম